హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ స్వచ్ఛ సాధన మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి మరి ఇవాళ స్పెషల్ ఐటమ్ కేరళలోని శబరమలై అయ్యప్ప స్వామి ప్రసాదం రుచిలో చాలా బాగుంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి నచ్చుతుంది ఇంతవరకు టేస్ట్ చేయనట్లయితే టేస్ట్ కూడా చేయండి కాకపోతే ఇంట్లో ఏ ప్రసాదం చేసినా కూడా దేవుడి ప్రసాదం దేవుడి ప్రసాదమే ఇంట్లో చేసిన ప్రసాదం ఇంట్లో చేసిన ప్రసాదమే కాకపోతే మెథడ్ అయితే ఇలా చేసుకొని తినచ్చు అని మాత్రమే ఈ వీడియో వీడియోని పూర్తిగా చూడండి ముందుగా దీనికోసం నేను ఇత్తడి పాత్రను తీసుకున్నాను ఇత్తడి పాత్రలో ఒక యాభై ఎంఎల్ వరకు నెయ్యి అనేది వేసుకున్నాను నెయ్యి కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత మీరు పచ్చి కొబ్బరైనా తీసుకోండి లేదా ఎండు కొబ్బరైనా తీసుకోండి ఒక వంద గ్రాములు ఎండు కొబ్బరిని తీసుకోండి ఎండు కొబ్బరి లేదా పచ్చి కొబ్బరి రెండు తీసుకున్నా కూడా నెయ్యిలో ఒక ఐదు నిమిషాల వరకు వేయించుకోండి ఇది వేగడానికి ఐదు నుంచి పది నిమిషాల వరకు పడుతుంది కొంచెం పాత్ర మందంగా ఉండేదైతే మీకు మాడకుండా దోరగా వేగుతుంది వేగిన తర్వాత దీన్ని పక్కన పెట్టుకోండి చూసుకుంటూ ఉండండి లేదంటే రంగు తిరిగిపోయి నల్లగా అయిపోతుంది ఇందులో కొబ్బరి వేయించడంలోనూ అలాగే పాకంలోనూ మీరు జాగ్రత్త వహించాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ కొంచెం తేడా అయితే కొబ్బరి నల్లగా అయిపోతుంది పాకం గనక ముదిరిందంటే మళ్ళీ బియ్యం కాస్త బెల్లంలాగా అయిపోతుందండి ఇలా దూరగా వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకోండి అదే నెయ్యిలోనే ఇప్పుడు మీరు ఒక కప్పు లేదా హాఫ్ కప్పు తీసుకుంటున్నానండి నేను హాఫ్ కప్పుకి ఇది వంద గ్రాముల వరకు ఉంటుంది బియ్యము ఈ వంద గ్రాముల బియ్యంని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు అదే నెయ్యితిలో వేయించుకోండి మీరు మందం పాటి పాత్ర తీసుకున్నానంటే బియ్యము అలాగే కొబ్బరి మాడకుండా మీకు దూరగా వేయించుకోవచ్చు అలాగే బెల్లం వేసినప్పుడు కూడా మీకు అడుగంటుకుంటూ ఉంటుంది ప్రసాదాలు ఏదైనా కూడా ఇత్తడి లేదా రాగి పాత్రలో చేశారంటే మీకు కొంచానే కొంచెం టెంపుల్ స్మెల్ అనేది వస్తుందండి టెంపుల్లో చేసినట్లు బియ్యం అనేది కొంచెం దూరగా వేయించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఒక కప్పుకి మూడు కప్పులు నీళ్ళు అనేది వేసుకోండి నాలుగు కప్పులు వేసుకున్నా కూడా బ్రౌన్ రైస్ కాబట్టి బ్రౌన్ రైస్ అనేది ఉడికిపోతుంది ఇందులో మీరు ఏ బియ్యం అన్నా తీసుకోవచ్చు బ్రౌన్ రైస్ అయినా తీసుకోవచ్చు వైట్ రైస్ అయినా తీసుకోవచ్చు కానీ వైట్ రైస్ తీసుకుంటే మీకు తొందరగా ఉడికిపోతుంది బెల్లం ఒక కప్పుకి రెండు వందల యాభై గ్రాముల వరకు బెల్లం అనేది పడుతుంది వంద గ్రాముల బియ్యంకి బెల్లం వేసుకున్న తర్వాత వాటర్ అనేది ఏమీ వేయాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే కలుపుతూ ఉంటే ఆ వాటర్తోనే సరిపోతుంది ఒకవేళ మీకు ముద్ద కడుతుంది అంటుంటే ఒక వంద ఎంఎల్ వాటర్ అనేది మిక్స్ చేసుకోండి చూసారు కదా ఇది ఇంట్లో ఏం వాటర్ అనేది వేయలేదు కొబ్బరి అనేది మీరు లాస్ట్లో అన్నా వేసుకోవచ్చు లేదా బెల్లంతో పాటు కూడా వేసుకోవచ్చు కొంచెం కొబ్బరి పచ్చిగా ఉంటుంది అనుకుంటే కొంచెం ఉడికేటప్పుడే వేసుకున్నారంటే మీకు బాగుంటుంది ఒక నాలుగు నుంచి ఐదు నుంచి ఐదు డేట్స్ అనేది వేసుకోండి ఖర్జూరం పండ్లు ఇది ఆప్షనల్ మాత్రమే వేసుకోకపోయినా కూడా బాగుంటుందండి బాగా పాకులాగా కొంచెం లే లేత కాకుండా అలాగా ముదురు కాకుండా కొంచెం వే మనకు వేసుకోవడానికి వీలుగా ఉండేలాగా కొంచెం పలుచుగానే మీరు ప్రసాదం అనేది చేసుకొని స్టవ్ అనేది ఆఫ్ చేసుకొని తర్వాత మీరు కొంచెం అల్లం పౌడర్ ఎండు అల్లం సొంటి పొడి ఉంటుంది కదా సొంటి పొడి కొంచెం వేసుకోండి అందులోనే ఇలాచీ పౌడర్ కొంచెం వేసుకోండి వీలైతే పచ్చకర్పూరం కూడా వేసుకోండి ప్రసాదం అనేది చాలా బాగుంటుంది చల్లారిన తర్వాతనే మీరు ఏ దాంట్లో అన్నా వేసుకోండి లేదా సర్వ్ చేసుకోండి లేదా మీకు కొంచెం గడ్డ కడుతుంది అనుకుంటే కొంచెం వాటర్ అనేది వేసుకొని ఉడకపెట్టుకోండి చూసారు కదా ఈ కన్సిస్టెన్సీతో మీరు స సర్వ్ చేసుకోవడం లేదా స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవడం పెట్టుకోండి మీకు ఎక్కువ రోజుల పాటు నిల్వ అనేది ఉంటుంది వేడి మీద మాత్రం తినకండి చల్లారిన తర్వాత మాత్రమే తినండి ఎక్కువ రోజులు కూడా నిల్వ ఉంటుంది ఇలా కనుక మీరు చేసుకున్నారంటే 
తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీరు అప్పుడప్పుడు కూడా ఎప్పుడైనా ప్రసాదం కావాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు ఇంకేంటి మరి వీడియో నచ్చిందా అయితే ఒక చిన్న లైక్ చేయండి మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి షేర్ చేయండి ఇంకా కూడా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఒక చిన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ప్రెస్ చేయండి నేను ఇలా వీడియో పెడతాను అలా మీకు వస్తుంది ప్రతిరోజు నా వీడియోస్ చూస్తున్నందుకు చాలా ధన్యవాదాలు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే థ్యాంక్